ஒரு கதை படித்தேன் அந்த கதை அப்படியே கொஞ்சம் மனசு வருடிச்சு அந்த கதையை உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் ஒரு அம்மா சுற்றி போலீஸ் ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க அம்மாவுக்கு திடீர்னு ஒரு கால் வருது அந்த காலை எல்லோரும் ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கால் வந்தோடனே ஒரு மிரட்டலான குரலில் உங்கள் பையனை நாங்கள் தான் கடத்தி வச்சுருக்கோம் இருபது லட்சம் ரூபா நீங்கள் கொடுத்தா உங்கள் பையன் உங்களுக்கு உயிரோடு கிடைப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க கேட்ட உடனே உங்கள் அம்மாவுக்கு செம ஒரு பயம் பையனை ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ அந்த பயத்தில் இருக்காங்க ஆனால் போலீஸ் சொல்கிறாங்க கவலையப்படாதீங்க மேடம் இவங்க குரலை கேட்டால் அவ்வளோவா ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷனல் கிட்னாப்பர் மாதிரி தெரியல அவங்கள ஈஸியாக ட்ராப் பண்ணி பிடிச்சிடலாம் ஸோ தைரியமாக இருங்க உங்கள் பையனை காசே கொடுக்காம நாங்கள் பிடிச்சி காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த நோட்டி இன்னொரு கால் வருது அதே ஆல்டர்னு இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்களே இவங்க ப்ரொஃபஷனல் கிட்னாப்பர் இல்லை இவங்க ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அலட்சியப்படுத்திருப்பாங்களே மேடம் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் காணா போனது உங்கள் பையன் அவங்க பையன் இல்லை இருபது லட்ச ரூபா கேட்டிருந்தோம் இப்போ சொல்கிறேன் ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்தா உங்கள் பையன் உயிரோடு கிடைப்பான் இல்லைன்னா பீஸ் பீஸாக வெட்டி உங்கள் வீட்டுக்கு பார்சலாக வருவோம் நீங்களே முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அம்மா அழுதுகிட்டே ஐயோ நான் போலீஸ்கிட்ட போனது தப்பு தான் நான் போலீஸை நம்பவே இல்லை தயவு செய்து என் பையனை மட்டும் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஆனால் நீங்கள் கேட்குற அமௌண்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்காது என்கிட்ட அவ்வளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை கேட்டவுமே சரி உங்கள் டீலுக்கே நான் திரும்ப வரேன் இருபது லட்ச ரூபா நான் கேட்ட டீல் கொண்டு வந்தால் உங்கள் பையன் உயிரோடு இருப்பான் என்னோடய அடுத்த காலுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணிட்டாங்க அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணி அழுகுறாங்க போலீஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வேறு வெளியூரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி அவங்கள்ட்ட போய் ஹஸ்பண்ட்டை போய் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபது லட்ச ரூபா ரெடி பண்ண முடிவு பண்ணிட்டாங்க அடுத்த கால் வருது இப்போ நான் எங்கே வரணும் என் பையன் எங்கே இருக்கான் என் பையன் நல்லா இருக்கானா எனக்கு வேணும் என் பையன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அங்கேருந்து வாய்ஸ் ரிப்ளை டிவி ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி டிவி ஆன் பண்ணுமா என் பையனை காணும் நான் பதட்டத்தில் இருக்கேன் டிவி ஆன் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டவுடனே சொல்கிறத மட்டும் செஞ்சால் அவங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே இவங்களும் தலையெழுத்தேன்னு டிவி ஆன் பண்ணாங்க டிவி ஆன் பண்ணி பார்க்குறாங்க இவங்க வந்து அந்த கிட்னாப்பஸ் வந்து சேனல் நம்பர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஏன் இவ்வளோ குடும்படுத்துறீங்க என் பையனை என்கிட்ட தருவீங்களா தரமாட்டிங்களா இப்போ எதுக்கு சேனல்லாம் டிவி பார்க்குற நிலமையில் நான் இருக்கேன் சொல்கிறத மட்டும் செய்யுங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வைங்க சேனலில் என்ன நடக்குது கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது இப்போ அது முக்கியமா முக்கியம்தான் மேடம் கிரிக்கெட்டில் எத்தனை ஓவர் இருக்குது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க என்னை விட்டுருங்க என் பையனை எனக்கு கொடுங்க உங்களுக்கு கேட்குற அமௌண்ட்டு தானே இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க மேடம் இந்த மேட்ச்சு முடியிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு டைம் அதில் அஞ்சாவது ஓவர் நடக்குது இன்னும் நாற்பத்தஞ்சு ஓவர் தான் இருக்குது ஸோ இரநூத்தி எழுபது பால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஸ்டேடியத்துக்கு வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ஸ்டாண்டுக்கிட்ட வந்து நின்னால் தான் உங்கள் பையன் உங்களுக்கு கிடைப்பான் அந்த ஸ்டாண்டில் வெயிட் பண்ணுறோம் நிறையா ஒயிட் பாலும் நோ பாலும் வரணும்னு வேண்டிங்க அப்படி சிரிச்சுட்டு ஃபோன் வச்சுட்டான் இது கேட்ட உடனே அவங்க அம்மா கண் கலங்கி டக்குன்னு காசு எடுத்துகிட்டு நேராக ஸ்டேடியத்துக்கு விரைவாக போகிறாங்க சீக்கிரமாக போகிறாங்க இப்போ போயிட்டாங்க அந்த ஸ்டேடியத்துக்கு கிட்ட போயிட்டாங்க டக்குன்னு வெளியில் இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க இன்னும் எத்தனை பால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஆறே பால் தான் இருக்குது நேராக அந்த ஸ்டாண்டு கிட்ட போயிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பால் முடிஞ்சிருச்சு எல்லா பக்கமும் தேடுறாங்க என் பையன் எங்கேயோ வருவானா யாராவது கூப்பிட்டு வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பார்க்குறாங்க அவங்க பையன் இருக்குது அவன் பையனை பார்த்த உடனே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஓடி போய் தாய் பாசத்தில் அந்த பையனை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து யாருப்பா உன்னை கூப்பிட்டு போனால் எப்படிப்பா வந்த இங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அங்கிள் உங்கள்கிட்ட இதை கொடுக்க சொன்னார்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் ஒரு பேப்பரை அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறான் அந்த பேப்பரில் என்ன இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த நாள் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்த நாள் காலில் ஒரு ஹெட்லைன்ஸ் இருபத்தோரு வயசு பையன் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஒரே இன்னிங்ஸில் எட்நூத்தி ஐம்பது ரன் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு பையன் சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த சூசைடுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இப்போ அந்த லெட்டரில் என்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன்ம்மா
நான் செலக்டட்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் இருபது லட்ச ரூபா பணம் கேட்டேன் அது வேறு யாரும் இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் பணம் கொடுக்குற அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட வசதி இல்லை எங்கள்கிட்ட திறமை மட்டும்தான் இந்த இருபது லட்ச ரூபா உங்களுக்கு தான் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்டை கொடுங்க கொடுத்து இருபது லட்ச ரூபா வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கிரிக்கெட்டரோட உயிர் போயிடக்கூடாது இன்னொரு கிரிக்கெட்டரோட திறமை போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க சொன்னது இதோட இந்த கதை முடிஞ்சது ஒரு தராசில் இந்த பக்கம் பகிர்வு அன்பு பாசம் இதெல்லாம் உயிர் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் பணத்தை வச்சா ரெண்டு ஈக்குவலாக வருமா அனவசியமாக கருத்து சொல்ல விரும்பலை இந்த கதை உங்கள்கிட்ட பேசும் தேங்க்யூ